بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين مولايا صلي وصا لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بثم الرضا ان ابي بكر وان عمر أن ثمان ذي الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من سعد سعيد زبيب رنطلحة وأبي عبيدة وابن عوب في العاشر الكرم مولايا صلي وأصاب لمدائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من يا ربي بال مصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى 
ഏറ്റവും ബഹുമാനാദറുകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്താലി സുഹൃത്തുക്കൾ അഹ്ലുസുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മഭന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരിൽ നാളെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുന്നഴിയുമില്ല ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോട് മരിക്കാനും ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കാനും കാരണമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു താലി സദസ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റി തീരുമാറാകട്ടെ ചെറിയ മഴ ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മനക്ലേശമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആനായ തങ്ങളോറുകൾ അള്ളാഹോടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഓടണം തങ്ങളവറുകൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ദാവത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ ശരിയായ നിലക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയ തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ദീനീ ഹിതുമത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റിത്തിരുമാറാകട്ടെ ആ നിലക്ക് വലിയ ദീനി സേവനം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ചെറിയ ത്യാഗങ്ങളും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും വലുതായി കാണുന്നതിന് പകരം ചെറിയ വിഷമങ്ങളും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വലുതായി കാണുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി മഹാന്മാരായ സഹാബത്തു ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മളെ ഹംഗാമികളായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും സാലിഹികളും ത്യജിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾ ത്യജിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് 
നന്മ പറയുന്ന നന്മ മാത്രം കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്ന നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ഖുർആൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിജയികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ നേട്ടങ്ങളല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ കാണുന്ന സമാധാനങ്ങളല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ കാണുന്ന സന്തോഷങ്ങളല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ എത്തിക്കുന്ന സമാധാനമല്ല അതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അന്ന ദുന്യ ഭൗതിക ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നം പോലെ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കൈകളും മുറുക്കി പിടിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നു വീണ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെ ചെലവഴിക്കലിന്റെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും കാരണത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതും അവൻ നേടി എന്നവൻ അവകാശപ്പെടുന്നു ഭൗതിക ലോകത്ത് അവൻ പലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നവൻ പറയുന്നു പക്ഷേ എത്ര വലിയത് ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് സമ്പാദിച്ചവനാണെങ്കിലും വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് അവന്റെ ജീവിതം എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെ കിടക്കുന്നവനും സ്വപ്നം എത്ര വലുതും കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ വീടില്ലാതെ പീടിക കോലായിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ആർക്കും തടസ്സമില്ല മലയാളം മനസ്സിലാവൂലേ പീടിക കോലായി എന്ന് പറഞ്ഞറിയോ പീടിക കോലായിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ നുറക്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് അതിനിവിടെ ആർക്കെങ്കിലും തടസ്സുണ്ടോ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതിന് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ അവധി ആവശ്യമില്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളെ കുറക്കില്ല അത് അടിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കൈ എവിടെന്ന് ചോദിക്കണ്ട കാലവിടെന്ന് ചോദിക്കണ്ട കൈയും കാലും തളർന്നു കിടക്കുന്നവനും അതേ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല കൈയുണ്ടോ കാലുണ്ടോ അതിനവന് കഴിവുണ്ടോ അതിനവന് ശക്തിയുണ്ടോ അതിനവന് കരുത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നതിന് വിലയില്ല ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ അധികാരമുണ്ടായേക്കാം അവൻ ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായേക്കാം മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കാം മന്ത്രിയായേക്കാം എം എൽ എ ആയേക്കാം നാട്ടിലറിയപ്പെട്ട ബിസിനസ് മാൻ ആയേക്കാം അനി അതല്ല നാട്ടിലാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഫക്കീറായേക്കാം ഒന്നുമില്ലാത്തവനങ്ങി ജീവിച്ചവനായേക്കാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചവനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് എന്തേ കാരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ വീട് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചൊരു വലിയൊരു പണക്കാരൽ അയാള് വീട്ടിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റൂല പ്രത്യേകമായ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് വേണം വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോരാ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ സമ്മതിക്കൂല സെക്യൂരിറ്റി സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സമ്മതം വേണം സെക്രട്ടറി സമ്മതിക്കണമെങ്കിലോ സെക്രട്ടറിയുടെ വലിയ മുതലാണ് സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് കിടക്കണ്ട വീട്ടിൽ കിടന്നവനാണെങ്കിലോ അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു മറ പോലും കെട്ടാൻ കാതെ കാശില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ സൗകര്യം പോലും കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവൻ കിടന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയ വീടാടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് രണ്ടുപേരും പോകേണ്ടത് കബറിലേക്കാണ് രണ്ടുപേർക്കും മാറ്റമില്ല എല്ലാവരും പോകേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കബറിലേക്ക് തന്നെ എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചു പോയ 
അയാളെ മറവ് ചെയ്തു പത്ത് നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പോയി അയാളെ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും പരിചയമില്ല നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചപ്പോ ഇയാളെ കബർ കുഴിച്ച സ്ഥലത്താണ് കബർ കുഴിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മതിയെ പുതിയ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് മറവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മതി പണ്ട് വലിയ പണക്കാരൻ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പാവപ്പെട്ടവൻ കിടക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാരും പറയൂല അവിടെ വലിയ മന്ത്രിയുടെ കബറാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേറൊരാള് കിടക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാരും പറയൂല അതാ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് എത്ര വലിയത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാന്റെ വിളിയങ് വന്നാൽ മടങ്ങിപ്പോകലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല പോകുന്ന സമയത്ത് വിജയം കൈവരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നവൽ വിജയായി പോകാൻ കഴിയുന്നവൻ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് അത്തരം ആളുകളെ ആ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സമുദായം ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് എന്താണ് അവരെ പ്രത്യേകത യദൈറി അവര് നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് വിരോധിക്കുന്നവരാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് വിരോധിക്കുന്നവരാണ് തിന്മ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് തിന്മ എന്താണെന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് നന്മ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് നന്മ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതേ വൽത്തക്കും നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് നല്ലതിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ് അല്ല വിരോധിച്ചത് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ ശരിയായ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ ഏത് വഴി എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന വഴി അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ശരിയായ വഴിയിൽ വഴി നടത്തണേ അള്ളാഹ് ഏതാണ് ആ ശരിയായ വഴി ഏതാണ് ആ നേരായ വഴി നിന്റെ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാര് വഴി നടന്ന വഴി നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാര് നടന്ന വഴി നിന്റെ കോപം സമ്പാദിച്ചവരുടെ വഴിയല്ല നിന്റെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചവരുടെ വഴിയല്ല നിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചവരുടെ വഴിയിലാണ് പേച്ചുപോയവരെ വഴി ശരിയായ വഴി ആ വഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അത്തരം ദൈവത്ത് നടത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹു അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനവും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വലിയ ബഹുമാനം തന്നെ ആളുകളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് തടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിയിച്ചു കൊടുക്കലാണ് എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി എന്നറിയാത്ത മനുഷ്യന് ശരിയായ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ നാട്ടില് ഷിമോഗയിൽ ഏകദേശം പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഷിമോഗയിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ആ വഴി അറിയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായം തേടണം അല്ലെങ്കിൽ വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ബോർഡിന്റെ സഹായം തേടണം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മുസ്ലിയാരുടെ സഹായം തേടണം അറിയുന്ന ആളുകളുടെ സഹായം തേടാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഞാൻ വലിയ അറിയുന്നവനാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഷിമോഗയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എറണാകുളം റൂട്ടിലേക്ക് കാർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഞാൻ അള്ളാന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഷിമോഗയിൽ എത്തിച്ചേരൂല മറിച്ച് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നടക്കണം ഷിമോഗയിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴിയിൽ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഷിമോഗയിൽ എത്തിച്ചേരൂല ഷിമോഗയിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴിയിൽ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ഷിമോഗയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിക്ക് വാഹനത്തിൽ വാഹനത്തിൽ ഓടുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഷിമോഗയിൽ എത്തിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പിന്നെ ഷിമോഗയിൽ അല്ല എത്തിക്കേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാനസിക രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം എന്ത് കാരണം അതിന്റെ വഴിയിൽ കടന്നിട്ട് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ കടന്നിട്ട് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് 
അമ്മേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരമെന്ന് ചോദിക്കാൻ അവിടെ എത്തുമ്പ മാറ്റില്ല സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വർഗവുമായി ബന്ധമില്ല നരകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നവൻ അവനെ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാ കടത്തേണ്ടത് ഞാനും എന്റെ അതി എന്റെ വയലുകൾക്കും നെയ്മാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ സ്വന്തമൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും വല്ലാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദിവസവും നേരായ വഴി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയായ വഴിയിൽ നീ എത്തിക്കണമെന്ന് അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടാണോ നമ്മൾ അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കയറിയിട്ടാണോ അള്ളാനോട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നരകത്തിന്റെ വഴിയിൽ കടന്നിട്ടാണോ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരാൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് പോകണം അയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയില്ല പിന്നെയോ അയാൾ കയറി ഏത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അയാൾ രാജിയാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഇയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അയാള് ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയും ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കിടക്കാതെ റബ്ബിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ ശരിയങ്ങ വഴി നിർക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ കടന്നിട്ട് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ അതിനെന്ത് വേണം അതേ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവന്റെ അമലി റൂഹില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ ആണ് കുറെ കാട്ടിക്കൂട്ടല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കുറെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെ മുന്നിലും ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊക്കിയിട്ട് വേദ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണുനീരൊക്കിയിട്ട് വേദ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ നാവിലൂടെ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ സതി ഹൃദയവുമായി സ്പർശനമില്ല ഹൃദയവുമായി ബന്ധമില്ല അവന്റെ വയത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകൂല അവന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ട് പ്രചോദനമുണ്ടാകൂല അവന്റെ ഉദയ കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല അതാണ് ഇരിയാവോട് കൂടെ ചെയ്യുന്ന അമലുകള് റബ്ബിന്റെ അടുക്കലും മക്കബൂലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും മക്കബൂലാകണോ നല്ല മനസ്സോടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ബാധത്ത് ചെയ്യുന്നവനാകളും ആ വഴിയിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളോട് ഖുർആൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഓ നബിയെ അങ്ങ് പറയൂ താലു അവരോട് പറയൂ നബിയെ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരട്ടെയോ അല്ല ഒന്നാമത് അങ്ങി വേണ്ടതല്ലോ ഇവന്റെ വിഷയത്തിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല അവനല്ലാതെ ഇലാഹുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ ബാധത്തുകൾ അവന് വേണ്ടിയാകണം ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം അവന് വേണ്ടിയാകണം എടുക്കുന്ന നോമ്പ് അവന് വേണ്ടിയാകണം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ അവന് വേണ്ടിയാകണം വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിയാരുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയാരെ വിലയിരുത്താനാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയാരെ ബഹുമാനിക്കാനാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയാരെ ആദര 
ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുചേർക്കലാണ് സഹാബത്തിനോട് റസൂൽ പറയാണ് ഞാൻ ഷിർക്കുൽ അസ്ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഷിർക്കുണ്ടത് എന്താണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് നബി ഷിർക്കുൽ അസ്ഹർ മറുപടി ജനങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അമൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് ജനങ്ങളെ ബഹുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദരവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് അവന്റെ അമൽ അവനും ഒരു നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നവനാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അള്ളാന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചാകണോ അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണോ അല്ലാത്ത അമലുകളോ റൂഹില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ എന്താ റൂഹില്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയാൽ അയാളെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഈച്ചകൾ ചിലപ്പോൾ അയാളെ തലയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടാകാം അയാളെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടാകാം അയാൾക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കൊതുക് വന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം അതേ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടാകാം സ്വന്തത്തിൽ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇറുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെതൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തേ കാരണം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ കൊതുക് കടിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച വന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ല എന്തേ തടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് റൂഹില്ലാത്ത ശരീരമാണ് ആ ശരീരത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഇതുപോലെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ അതേ ശരീരത്തിൽ ില്ലാത്തതുപോലെ ഇതെ കുറെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുൻപന്തിയിലെത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ അടുക്കൽ വിജയം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ നിസ്കാരങ്ങളോ അവന്റെ നോമ്പും അവന്റെ സക്കാത്തും അവൻ സ്വതക്കയും അവന്റെ കർമ്മങ്ങളും മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും മക്കബൂലല്ല അവന്റെ അടുക്കലും സ്വീകാര്യമല്ല ആ അമലുകൾ കൊണ്ടവന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂല ആമലുകൾ കൊണ്ടവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂല ആമലുകൾ കൊണ്ടവന് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂല എന്തേ കാരണം റൂഹില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ് അവന്റെ അമലി ആ അമല് റബ്ബിന്റെ അടുക്കലും മക്കബൂലല്ല ആ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂല ആ അമല് കൊണ്ട് നരകത്തെ തടുക്കാനും സാധിക്കൂല ലഹുവേ ഞങ്ങൾ അമലുകൾ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പല ഉണ്ടാകൂല ഒരുപാട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ നോമ്പ് കൊണ്ട് പലമുണ്ടാകൂല എന്തേ കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്കല്ലോ അവന്റെ അടുക്കൽ യാതൊരു വിലയും റബ്ബ് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല അവന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് അവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അതേ അതേ ജനങ്ങളെ കൈയ്യടി കിട്ടാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ജനങ്ങളുടെ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാകാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അതേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ കൊടുതിക്കാരനാകാനാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിഹി കലീമുല്ലാഹി മൂസാഹി മൂസാ കലീമുല്ലാഹി മൂസാഹിസ്സലാം മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടാത്തവരില്ലല്ലോ അറിയാത്തവരില്ലല്ലോ 
ഖുർആനിൽ എത്രയാ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചത് എത്രയാ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുനോട് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു റബ്ബേ കൈഫ ആലം എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ അറിയല് അവ നീ അള്ളാ അതി അള്ളാ നീ എന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ അമലുകളൊക്കെ തൃപ്തിയുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കൽ മക്കൂലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാണ് നിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന നീ സ്വീകരിക്കുന്ന നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ എനിക്കറിയല് അതേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ ഞാനൊരടിമേഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു അടിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ അടിമയിൽ രണ്ടടയാളം അയാളെ ജീവിതത്തിൽ കാണും അതെ എന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടിയവനാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവനാണെങ്കിൽ അതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടടയാളം കാണാനുണ്ടാകും യാ റബ്ബി ഓ എന്റെ റബ്ബേ വമാഹുമാ എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് അടയാളങ്ങളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലിഹി സലാം ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഞാൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിട്ട് കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ അവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഈമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തു സഭ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സമയത്തിനിടയിൽ ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് എത്ര വട്ടം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ കണക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ വരെ വെറും പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ബാപ്പ വെറും പാവപ്പെട്ടവനിൽ പാവപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചവനായിരുന്നു അലഹമില്ല ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തപ്പോ വലിയ പണക്കാരനായി അല്ലെങ്കിൽ അലഹമില്ല തരക്കേടില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് കിട്ടി അത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പൊ ബാപ്പ എന്നെ അല്ലേ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നണ്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നന്മ ചെയ്തോളണം ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നന്മ ചെയ്തോളണം അത് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച വലിയ നന്മയാണ് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല ഉമ്മാന്റെ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂല ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോ ആ ഉമ്മനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ആദരവാണ് അതേ ഉമ്മ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അതേ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ മാറ്റമില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ രുചിയില്ല എങ്ങനെ ഇന്നുണ്ടാക്കി തന്ന ഉമ്മ തന്നെയാ നാളെയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നാളെ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ രുചിയില്ല എന്റെ മോനെ പറ്റിയത് ഉമ്മ വന്നിട്ട് നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് നോക്കുമ്പോ മോനിക്ക് വല്ലാത്ത പനിയാണ് അതെ സാധനത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല പനിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വായുടെ രുചി മാറിപ്പോയി അപ്പൊ മനസ്സിലായോ രുചി തരുന്നവൻ ഉമ്മയല്ല രുചി കൊടുക്കുന്നവൻ ഉമ്മയല്ല ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ ഉമ്മയല്ല അതേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ ബാപ്പയല്ല രുചി തരുന്നവൻ ബാപ്പയല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ നല്ല നിലക്ക് ദഹിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും പറയാനില്ല അതേ ഭക്ഷണം തന്നെ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചു ദഹന ശക്തി ഇല്ല വയറിന് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ തകരാറാണോ അല്ല ആരെ തകരാറാണ് വയറിന്റെ തകരാറാണോ അല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ രുചി കൊടുക്കുന്നവൻ ഉമ്മയല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ രുചി തരുന്നത് മസാല ുചിയും എല്ലാം തരേണ്ടവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളോ 
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാ ഓർമ്മ വേണ്ടത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടെത്തുന്നത് ചിലപ്പോ ബാപ്പയാകാം ചോറിന്റെ അരി വാങ്ങി തന്നത് ചിലപ്പോ ബാപ്പയാകാം ചോറ് കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ച് തന്നത് ഉമ്മയാകാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ ഭക്ഷണം നിന്റെ വയറിന് ആവശ്യമെന്ന് നിനക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണമെങ്കിൽ അനി അതല്ല അതേ ഭക്ഷണം തന്നെ ഒരേ സമയം നിനക്ക് രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ വേണം കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഉമ്മാനെ ഓർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ അതേ തന്ന രാജാവായ റബ്ബിനെ മറന്നു പോകുന്നവനാകരുത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അതെന്റെ അള്ളാന്റെ നാമം കൊണ്ടാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് അള്ള അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ പിന്നില് ബാപ്പ എത്രയാ അധ്വാനിച്ചത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാ കയറി വരുന്നത് എന്റെ കാരണം ബാപ്പ അധ്വാനിച്ചതാണ് അള്ള അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുതലാളി കൊടുക്കുന്നവനല്ല മുതലാളി കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടണ്ടേ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ മറ്റൊരാളുടെ മകൻ മറ്റൊരാളെ വാപ്പ അയാൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള വഴി കിട്ടിയില്ല എന്റെ കാരണം കൊടുക്കുന്നവൻ മുതലാളിയല്ല മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതോ ആ കൊടുക്കുന്നതും മുതലാളിയുടെ സ്വന്തമല്ല അല്ല കൊടുത്തതില്ലെന്ന് ആ കൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളോ എന്നാ നബിമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാരെ പറ്റൂല ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാരെ പറ്റൂല ഒരു വലിയനും കഴിയൂല ഒരു നബിക്കും കഴിയൂല എല്ലാ നബിമാരും അതെ ഔലിയാക്കളും എല്ലാവരും കാരണക്കാര് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഒരു തങ്ങക്കും പറ്റൂല ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും പറ്റൂല കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഇത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചോളണം ഇത് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവന്റെ ഈ മാൻ പരിപൂർണമല്ലാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോളണം അവനാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തടയാൻ കഴിയുന്നവനിൽ നിന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മംഗലാപുരം അതേ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷിമോഗയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വം വലിയ മഹത്വമാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഔലിയാക്കളുടെ മക്ബറയിലേക്ക് പോയി കബർ ചുറ്റുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുതേ ഉമ്മമാരെ കബറിന്റെ മുന്നിൽ പോയി സുജൂതിയുന്നവനായി നമ്മൾ അതപ്പതിക്കരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു വലിയനും സുജൂത് പറ്റൂല അതെ സ്വന്തം അതേ ഉമ്മക്കും സുജൂത് പറ്റൂല സ്വന്തം ബാപ്പക്കും സുജൂത് പറ്റൂല സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാക്ക് മാത്രമേ സുജൂത് പാടുള്ളൂ ഒരു മക്ബറയിലും പോയി സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില മക്ബറയിലേക്ക് പോയാൽ മക്ബറ ഊരി ചുറ്റി നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് കഴിച്ചു വിട്ട കാളകളെ പോലെ മക്കബറയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ചില പെണ്ണന്മാരുണ്ട് ഉമ്മമാരെ പറ്റൂല ശരീരം മറക്കാതെ മക്കബറ ചുറ്റാൻ നടക്കുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിച്ചോളും അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഒരു വലിയന്റെ പൊരുത്തവും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല ഒരു വലിയന്റെ പൊരുത്തവും അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്കെതിരുണ്ടാകൂല ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തം വേണോ മക്കാമുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറയോടെ പോകണം അതിന്റെ ആദാവുകൾ പാലിച്ചു പോകണം അല്ലാതെ ശരീരം മറക്കാതെ പോകലല്ല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നവരാകരുത് ചില സ്ത്രീകള് മക്കാമുകളിലേക്ക് വന്ന കണ്ട തോതും ഔലിയാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആ നിലക്കിറങ്ങി പോകുന്ന ചില പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അത്തരം പെങ്ങന്മാരൊന്നും ഷിമോഗയിൽ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നതുമ്മമാരെ ഒരു നബിക്കും കഴിയൂല ഒരു വലിയനും കഴിയൂല ഒരു തങ്ങക്കും കഴിയൂല ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും കഴിയൂല ഒരു മുത്താലിമിനും കഴിയൂല ഒരു പണക്കാരനും കഴിയൂല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനും കഴിയൂല കഴിവുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അല്ലോ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം അവന്റെ ദിക്കറിലാകണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം മുതലാളിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് 
രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ശമ്പളം തരുന്ന മുതലാളിയോട് സ്നേഹമുണ്ട് ആ മുതലാളി പറയുന്നതിനൊരെതിരും ചെയ്യൂല ആ മുതലാളി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്യൂല ഇനി അഥവാ മുതലാളി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മുതലാളി കാണുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യൂല എന്തേ കാരണം മുതലാളി കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അയാൾക്കെതിരിയിലും മോശമാണ് ഓമിനായ മനുഷ്യ ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് നാണമില്ലേ നാം ലജ്ജിക്കൊന്നില്ലേ എല്ലാം തരും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെതിരു ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കാരണം ആ റബ്ബിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ കഴിയൂല ആ റബ്ബർ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്താൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാത് ഒരടിവക്കും സാധിക്കൂല അവന്റെ മുന്നിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയൂല ഒരു ക്രമവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒരു ക്രമവും ഇല്ല അയാൾക്ക് തോന്നുമ്പോ വരലാണ് ജോലിക്കാരൊക്കെ തോന്നുമ്പോ വരും തോന്നുമ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ മുതലാളി തീരുമാനിച്ചു ഒരു ക്യാമറ വേണം മുതലാളി തീരുമാനിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ പോയാ പറ്റൂല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫിംഗർ വേണം ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയം എനിക്കറിയണം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം വേണം പിന്നെ എല്ലാവരും കൃത്യമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വൈകിപ്പോകൂല ക്യാമറ വെച്ചപ്പോ അതേ ഷോപ്പിൽ വരുന്ന ആളുകളെ സമയം റിക്കാർഡ് ആക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെയും കൃത്യമാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഏഴേ മുക്കാലിന് എത്തിപ്പോയി ഒന്നേ കാ മണിക്കൂർ മുമ്പേ നേരത്തെ ആണ് എന്റെ കാരണം ട്രാഫിക് പെട്ടിട്ട് വൈകി പോയാ മുതലാളി ഇവിടെ മുമ്പിൽ മോശക്കാരനാകൂ എന്നുള്ള പേടിയാണ് ഓയിമാരുള്ള മോമിനി അതേ മോമിനായ മനുഷ്യൻ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹയ്യാലസ്വല ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിനേക്ക് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോ അതേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് കൂത്തുപോതെന്നത് മൈക്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേട്ടു വന്നില്ല എന്തേ വരാത്തത് ഉസ്താദ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇരുത്ത ഇരുന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏതേറ്റം കുത്തുപക്ക് കുത്തുപക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും രണ്ടാം കുത്തുപന്റെ സമയത്ത് എത്തിയാ മതി കാരണം മൂപ്പർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ മൂപ്പർ മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ ആകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജുമയ്ക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കുത്തുവക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അയാളുടെ ഒരു ദ്വാരക്കാന് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാക്കുമ്പോ അത് തീരാനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ചില ആളുകൾ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഒരിക്കലും ആയിക്കൂടാ എന്റെയും നിന്റെയും പോക്ക് വരവുകൾ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ റിക്കാർഡാണ് അത് ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതല്ല ഉമ്മയുടെ വത്തിനിൽ കിടക്കുമ്പോ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയം മുതല് മുഴുവനും റിക്കാർഡ് ആണ് ആ റിക്കാർഡിക്കൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് എന്റെയും മുന്നെയും നിങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരാനുണ്ട് അല്ലോ ആ സമയം വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങുന്ന നല്ല മുത്തീകളിൽ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനികളെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ റിക്കാർഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും നട്ടപ്പെട്ടാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടും ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എത്ര വലിയ സൗകര്യമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ കാര്യം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ റെക്കോർഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന റെക്കോർഡുകൾ ഈ റെക്കോർഡുകളെയും താൽക്കാലികമായി കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുതലാളിയും ഭയപ്പെട്ടതിന് പേരിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയത്തിലെ കറക്റ്റ് ആകുന്നുവെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മനുഷ്യ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകൂല നിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും 
ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറകളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യ നീ പറയുന്നത് റിക്കാർഡാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് റിക്കാർഡാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് റിക്കാർഡാണ് നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റിക്കാർഡാണ് നീ ആലോചിക്കുന്നത് റിക്കാർഡാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് ആലോചിക്കുന്നത് റിക്കാർഡാണോ എന്നാൽ പറഞ്ഞതായി സഹേ മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാണാ ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതേ മലക്കുകൾ റിക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറും അതേ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെങ്കിലും ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും മലക്കുകൾ എടുക്കൽ റിക്കാർഡ് ആണെന്നാണ് ക്യാമറകൾക്ക് കരണ്ട് വേണ്ട കേട്ടോ ആ ക്യാമറകൾക്ക് ബാറ്ററി വേണ്ട കേട്ടോ ആ ക്യാമറകൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് രാത്രി പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ കൂരിരുട്ട് പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ എവിടെയാണെങ്കിലും റിക്കാർഡാണ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും റിക്കാർഡാണ് ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതില്ലേ മൂമിനി അതാണ് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാം പറഞ്ഞത് അലി മൂസ നബി അലി സലാം റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സ്നേഹം ലഭിച്ച അടിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി അവന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ദിക്കറിലാണ് അവന്റെ ജീവിതം മുസാനബിയെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ആ റബ്ബിന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് നമ്മളെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തയുള്ളവരാണോ ആലോചനയുള്ളവരാണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വാലികളെ മഹത്വം പറയുമ്പോ മോമിനീങ്ങളെ പ്രത്യേകതയാണ് അവര് ദിക്കറിലായി കഴിച്ചു കൂടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലാണ് അവരെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലാണ് അവരെ ജീവിതം അവർക്കൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് അവർ കഴിക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അലഹമില്ല തന്ന രാജാവായ റബിനാണ് സർവസ്തുതിയും അവർ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയും അങ്ങനെ ആ നിലക്ക് അള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലക്കാണ് അവരെ ജീവിതം വെറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കും പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ചവിട്ടടിയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രാണ് ഇത് മോമിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സ്വാലീങ്ങൾ അടയാളമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അവരെന്റെ ദിക്കറിലാണ് മുസാ നബിയെ ഏത് സമയത്തും എന്റെ ദിക്കറിലാണ് എന്നെ ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് അവരെ ജീവിതം അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാപ്പനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നമ്മള് ഉമ്മയെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നമ്മള് കുടുംബങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നമ്മള് അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഓർമ്മിക്കുന്ന നമ്മള് അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തായ നിസ്കാരം ആലോചിക്കുന്നില്ല ആ റബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായി കലീമുല്ലാഹി മൂസ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാമിന് അള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ് ഓ മൂസാനബിയെ എന്നെ ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണോ എന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവനാണോ അവനിക്ക് തെറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയൂല മൂസാനബിയെ 
അവനെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായ കാവല് കൊടുക്കും മൂസാ നബിയേ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കെട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അടിമയുടെ അടയാളമായി അള്ള മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ജീവിതം അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനുണ്ടോ അവനവൻ അത് എന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവനാണ് അവനിക്ക് എന്റെ അത് എന്റെ ശിക്ഷ എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങൂല അവന്റെ മേൽ എന്റെ കോപമുണ്ടാകൂല എന്തേ കാരണം കോപമുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യൂല ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യൂല കറാഹത്ത് പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യൂല തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തേക്ക് അവരിറങ്ങി ചൊല്ലൂല തിന്മ പറയൂല ഗീബത്ത് പറയൂല നമീമത്ത് പറയൂല അവര് ചിലപ്പോ സൂക്ഷ്മതരമായ ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരാളുകളിടയിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും നിൽക്കൂല ഒരു ദിവസം ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഷക്കീഖ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഇൽമൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അല്ലയോ ഷക്കീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഷക്കീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം മഹാനായ ഷക്കീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റലിയല്ലാഹു ഇബാദത്തിലായി വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകാനില്ല ഇബാദത്തിലായി ഇബാദത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ തന്നെ സമയം ചെലവഴിച്ചു ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനില്ല ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാനില്ല ജനങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരില് അള്ളാഹു താല ആഹ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലയോ ഷക്കീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയൂം മഹാനായ ഷക്കീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റതിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ മറുപടി ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളിടയിൽ ഇരിക്കാൻ മാത്രം നല്ലവനല്ല നിങ്ങളിടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ സംസാരത്തിൽ ഈപത്ത് വരുമോ നമീമത്ത് വരുമോ അനാവശ്യം കടന്നു വരുമോ ഇത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ ജനങ്ങളിടയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്റെ മനസ്സ് വളരെ മോശമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അവന്റെ നല്ല മനസ്സാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിലൂടെ പറയുന്നത് ചീത്തയായ വാക്കുകളാണോ അതവന്റെ മനസ്സിന്റെ കേടാണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിലൂടെ വരുന്നത് നല്ല നല്ല വാക്കുകളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നു അതവന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്യൂറായ മനസ്സിന്റെ അടയാളമാണ് ഇനി അതല്ല നാവിലൂടെ വരുന്നത് മുഴുവനും മോശമായ വാക്കുകളാണോ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ കേടാണ് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ കറയാണ് അവന്റെ നാവിലൂടെ അവൻ ഛർദിക്കുന്നത് കേട്ടു ഒരു മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്താൻ അവന്റെ നാവ് മാത്രം മതി ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിക്കുന്നവരെ കരുത് നാവിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാവിന്റെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണങ്ങാത്ത മുറിയാണ് നാവിന്റെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണങ്ങാത്ത മുറിയാണ് വാളുകൊണ്ടുള്ള മുറി അത് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഉണക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ വാള് കൊണ്ടൊരു കൈ മുറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വാള് കൊണ്ടൊരാളെ ശരീരത്തിന് മുറിവേറ്റാൻ അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും അതേ സ്ഥാനത്ത് നാവ് കൊണ്ടൊരാളെ മനസ്സിലൊരു മുറിയേൽപ്പിച്ചാൽ 
അത് മയക്കാൻ കഴിയൂല അത് മരുന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഉണക്കാൻ കഴിയൂല നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചോളണം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചോദിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിന്റെ പിന്നാലെ കടന്ന് സമയം കളയാൻ പാടില്ല ചില ആളുകളുണ്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാ തീരൂല സംസാരിച്ചാൽ മതിയാകൂല എവിടുന്നെങ്കിലും വാട്സപ്പ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പറോ കിട്ടിയാലോ വിളിച്ചിങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ഈമാനിന്റെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീരി എന്നിവനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മഹാനായ ഗോസുല്ലാതും പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരാളോടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ മഹാനവരുകൾ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പോകുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോ അയാൾ എവിടെയാ പോകുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ പറയാൻ മടിയായിരിക്കും അയാൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ നിന്നോട് പറയാൻ മടിയായിരിക്കും അപ്പൊ ചില അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് അളവേറുകേണ്ടി വരും അവ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവരെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയക്കൾ സ്വാലിഹികൾ പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ അയാളോട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അയാൾ ലജ്ജ കൊണ്ട് പറയാൻ മടിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വരെ പോയി വരാന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആളുകളെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ യോജിച്ച സ്വഭാവമല്ല നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സിന്റെ ആളുകൾ അത്തരം സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കൂല ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഷക്കീഖ്ബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവർകളെ മറുപടി എന്റെ നാവില് ദീപത്ത് വരുമോ എന്റെ നാവില് നമീമത്ത് വരുമോ ആളുകളുടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ കടന്നു വരുമോ ഇത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ജനങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ല ജനങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാനില്ല അതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹികളെ സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ അവരെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ നാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ഇടയിടയിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വരെ അതേ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയാണ് അത് എന്റെ പൊരുത്തവും എന്റെ ഇട്ടവും ലഭിച്ച അടിമയാണോ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അടയാളമാണ് അവരെ ഹറാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലാഹുവെ അത്തരം സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരുള്ളൂ റഹ്മാന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നീ വെറുത്തവരെയും നീ അതേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ അറിയല്ല അള്ളാഹു താലോട് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് അതല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ ഒന്നവരെ മനസ്സിൽ എന്റെ സതി എന്റെ ദിക്കറുണ്ട് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തതവരെ ജീവിതത്തിലെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് എന്നാൽ എന്റെ വെറുപ്പ് ആ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും കലീമുല്ലാഹി മൂസ കലീമുല്ലാഹി മൂസ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണോ രണ്ടാമത്തത് എന്റെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചവരാണ് അവരെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ രണ്ട് അടയാളം അവരെ ജീവിതത്തിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റബ്ബെ ആ രണ്ട് അടയാളങ്ങള് അന്നതി എന്നെ നിന്നെ വെറുക്കുന്ന ആളുകളെ ജീവിതത്തിലുള്ള രണ്ട് അടയാളങ്ങള് എന്താണ് അള്ളോ അപ്പഴ് 
ഇസ്രായേലിനെ റബ്ബ് പറയുന്നത് മൂസാനബിയെ അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ അവരെ മനസ്സിൽ നിന്നും മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹന ഓർമ്മയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പിറകിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിറകിലാണ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കേരളത്തിലെ കോട്ടാകെ നോട്ട് വലിയ ബോർഡാണ് എന്താ ബോർഡ് കുഴിമന്തി എവിടുന്നാണ് ഈ കുഴിമന്തി വന്നത് മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ കുഴിമന്തി ാണ് മുജാഹിദൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ കാരണം ബിരുദത്താണ് പുതിയതല്ലേ മുമ്പൊന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ കുഴിമന്തി കാണാറില്ല മുമ്പൊക്കെ ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും കുഴിമന്തിയാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കുറവാണ് എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള പുതിയ ബിരുദത്താൻ എവിടെ പോയാലും കുഴിമന്തിയാണ് എന്താ കാരണം അറബികൾ അത് കോപ്പി അടിച്ചതാണ് വേണ്ട അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ ചോറാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ അപ്പൊ ഈ കുഴിമന്തി മലയാളികൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അറബികൾ എടുക്കൽ നിന്നൊരു മാഷാ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അറബികൾ എടുക്കൽ നിന്നൊരു ഇൻസാ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് മാഷാ എന്ന് പറയാതെ സംസാരിക്കൂല ഇൻസാ എന്ന് പറയാതെ സംസാരിക്കൂല അലഹമില്ല മറന്നുള്ള സന്തോഷമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പിറകിലാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ പോലും ഒരലഹമില്ല ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല കുട്ടി ജനിച്ച വിവരം പറയുമ്പോ അലഹമില്ല അവർ കുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന് പറയൂല ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഹലോ കുട്ടി ജനിച്ചു എന്നേ പറയുള്ളൂ അലഹമില്ല മറന്നുപോയി ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു തന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാളെ ബഹുമാനമാണ് ഈ സ്റ്റഫാരാണ് എന്തൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കണം അള്ളാനെ മറന്നുപോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊരു അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്ഭുതമാണ് ഷിമോഗയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നാല് ഭാഗത്തും മലയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും മലയാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയിലാണ് റബ്ബ് ലോകം പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ബാഹു താര ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരുന്ന മരം ആ മരത്തിന്റെ ഇലകൾ നോക്കുമ്പോ ചിലത് ചോപ്പാണ് ചിലത് പച്ചയാണ് ചിലത് നീലയാണ് ഒരേ മരം ആ മരത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും കളറുള്ള പൂക്കള് എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാഷാന്ന പറയാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം പറയാണ് എന്തൊരു രസാണ് കാണാൻ ഒരു മാഷാന്ന പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മല കയറുമ്പോ ഒരു അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരക്കമിറങ്ങുമ്പോ അതെ സുഹാനല്ല പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ അടയാളമാണെന്ന് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൈമാനുള്ള ഭൂമിനികളെ അള്ളാനെ മറന്നു പോയാൽ പിന്നെ അവൻ എന്തിനു കൊള്ളും ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വിലയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ നമ്മളെ സൌസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായി ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വിമാനുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ലഭിച്ച ആളുകളെ കൂട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഏത് രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം 
അത് അള്ളഹാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റബ്ബിന്റെ പ്രീതി ലഭിച്ച ആളുകളുടെ അടയാളമാണ് റബ്ബിന്റെ വെറുപ്പും കോപവും സമ്പാദിച്ചവരുടെ അടയാളമായി അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ള പറയാണ് മൂസാ നബിയേ അവനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഹറാമിന്റെ വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിടൂ എപ്പോഴും അവൻ ഹറാമിന്റെ വഴിയിലാണ് അവനിക്ക് ഹറാമിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല അവൻ നോക്കുന്നതൊക്കെ ഹറാമാണ് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹറാമാണ് ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് അത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നതിന് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഹറാം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും അതെ നമ്മളെ വിടൂല വയത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൺലൈനിൽ വയത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ യൂട്യൂബിൽ പരസ്യമാണ് അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രമാണ് അയാൾ വയത് കേൾക്കാനാണ് യൂട്യൂബ് തുറന്നത് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിലും അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രമാണ് എന്നാ വയലിന് വേണ്ടി സഹസിൽ പോയിരുന്ന് വയത് കേൾക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയതാണ് കാറിൽ പോകുമ്പോ റോഡരികിലോ അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രം പതിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നിലക്ക് ഹറാമ് കൊണ്ട് നടക്കപ്പെട്ട ലോകമായി നമ്മളെ ലോകം മാറിപ്പോയി എന്റെ ഭാര്യ അവൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പോകണ്ട അവൾ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണം എന്റെ കാരണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അവൾക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോലും അവൾ ജുമേജമാനത്തിന് വേണ്ടി പോലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നല്ലേ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വേണ്ടി ജമാനത്തിന് വേണ്ടി പോലും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടതില്ല ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ആ മുസ്ലിം പെണ്ണായ പെണ്ണ് മുസ്ലിം എന്ന നാമത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് എന്താ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ജുമാജമാനത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി അനുവാദം വേണം ഒരു പെണ്ണിനും പള്ളി ഹറാമല്ല പള്ളി ഹറാമല്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകരുത് ഒരു പെണ്ണിനും പള്ളി ഹറാമല്ല പെണ്ണ് ഹറാ പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് മഹാനായിമാം ഷാഫി റലി അള്ളോഹുനെ പോലെയുള്ള നമ്മളെ മുങ്കാമികളായ ഇമാമികൾ പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെയോ അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെയോ അവിടുന്ന് ജുമാജമായത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് അയച്ചതായി ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇമാമുന ഷാഫി അങ്ങനെ തിരിയുന്നവനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം വലിയ മേധാറ് തന്നെയാണ് അതിന് തിരിയാന്നല്ല പറയാ ആ ഷാഫി മാമ് റൊതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമി നിങ്ങളെ ജുമാജമാത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഭാര്യമാര് പോയതായി ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ പോയതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നൊരു പെണ്ണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ആറിനെതിരെ തുള്ളാം വരികയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അർഹത വേണം ഓ എന്റെ ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരെ അള്ളാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള അധികാരത്തിന്റെ പോക്ക് അത് നന്മയിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല ഓ ഉമ്മമാരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോലും ജുമാ ജമാത്തിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മമാരെ 
ചവന <laughs> എന്റെ കോപം സമ്പാദിച്ചവന് അലിഹിസലാമിനോട് ലോക സിട്ടാമായ റബ്ബ് പറയാണ് എന്റെ കോപം സതി സമ്പാദിച്ചവനാണവൽ എന്റെ കോപം തതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവനാണവൽ എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ അവന്റെ ഹറാമിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല ഓ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ കണ്ണിനെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം കാതുകളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം കയ്യിനെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം കാലിനെ ഹറാമിൽ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം മനസ്സിന് ഹറാമിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണം ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോകരുത് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകന് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് അന്യന്റെ മുതൽ കട്ടെടുത്തിട്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോയിക്കൂടാ അന്യന്റെ മുതൽ കട്ടെടുക്കുന്നവരായി നമ്മൾ തരം താഴ്ന്നുകൂടാ കഴിക്കുന്നത് ഹലാലാകണം നോക്കുന്നത് ഹലാലാകണം കേൾക്കുന്നത് ഹലാലാകണം ചെയ്യുന്നത് ഹലാലാകണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകണം അത് തന്നെയാ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലും റബ്ബിനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ന സ്വലാത്തി എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ജലവിന് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഭാര്യയെ മക്കൾക്ക് ജലവിന് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതേ ഉമ്മക്ക് ജല അതേ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാകുന്നത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാകുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്റെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ല തുഷിരിക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളഹാനോട് നിങ്ങൾ പങ്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ല മാത്രമാണ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോളണം അവൻ മാത്രമാണ് തടുക്കുന്നവനെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോളണം അവൻ തടുക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരില്ല അവൻ കാണാനാകണം നമ്മളെ നിസ്കാരം അവൻ അറിയാനാകണം ഒന്നിലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള കൂറുകാരനും ഇല്ല ഒരു വിധത്തിലും അള്ളാക്ക് കൂറുയേർക്കാൻ പറ്റുന്നവരില്ല അവൻ മാത്രമാണ് ഇബാദത്തിന് അർഹതയുള്ളവൻ അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ളവൻ അടിയുറച്ച് ജീവിച്ചു ആ തൊഹീദിന്റെ കലിമക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ സമയം ചെലവഴിച്ചു അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു റബ്ബ് സുബാനഹൂ ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തും പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമാണ് തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം വേണം അത് മതി ഒരു വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ശിർക്കുല്ലസ്വറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ ആദരവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊരു ലോകമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇനിവല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി മഹാനായ തങ്ങളവറുകള് ലാഹു എവിടത്തേക്ക് നീ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് എന്തൊരു വിനയത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്തൊരു താഴ്മയുള്ള സ്വഭാവമാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ സ്വഭാവം ലാഹു എവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗത്തിന് ചെന്നപ്പോ പരിഗണന കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ധാരണയാണ് മുസ്ലിയാർക്ക് എന്തേ കാരണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലും ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ആളുകൾ വരുമ്പോ തെക്ക് ബീരിയില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഈ നിലക്കുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ലോകമല്ലേ ഈ അടുത്തൊരു വാലിന് ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വാലിന് വന്നാള് ആംബുലൻസും കൊണ്ടാ വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആൾക്ക് കിടപ്പിലായിരുന്നോ വയലിന് വന്നത് ആംബുലൻസും കൊണ്ടാണ് കാറിന്റെ മുന്നിൽ ആംബുലൻസ് അതിന്റെ പിറകിലാണ് കാറ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ പറ്റിയത് അത് മുന്നിൽ ആംബുലൻസ് ആകുമ്പോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രൗഢിയാണല്ലോ വയലിന് വന്ന മുസ്ലിയാര് ആംബുലൻസ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ഈ നിലക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വാത്തും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബഹുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികരിച്ചു വന്ന കാലമല്ലേ ഓ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാകണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വയലിന് പോകുന്ന മുസ്ലിയാരെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് വയല് പറയുന്ന ഞാനൊന്ന് വയല് പറഞ്ഞ് നന്നാകണം എന്നാണ് ലാഹു നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ വയലിന് ചെല്ലുമ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല വരേണ്ടത് സ്വന്തമൊന്ന് നന്നാകണം എന്റെ വയല് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഉപകരിച്ച് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും നിന്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് നന്നായാൽ അതിലുള്ളത് മുഴുവനും നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അത് ഹൈറാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ വയലിന്റെ മജിലിസുകൾ അത്തരം നല്ല വയലിന്റെ മജിലിസ് ആക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ വയലിന്റെ മജിലിസുകൾ കിബിറിന്റെ വയലാക്കരുത് റഹ്മാന് ജനങ്ങളെ ബഹുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാന് ഈ നിലക്കല്ലേ നമ്മളെ ജീവിതം പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അതേ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് മഹലിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല സ്വാഗതം പറയും എന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല ഈ നിലക്ക് ദുന്യവിയായ ലോകത്തെ സ്ഥാനങ്ങൾ ബഹുമാനവും ആദരവും പ്രതീക്ഷിച്ച ആളുകൾ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നീ നല്ല നീയത്തിന് ഇട്ടു തരണേ അല്ലോ രിയാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുതേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല സർവേ കർമ്മങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലോ ഉമ്മമാരി നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് അയക്കണം മഹാനായ തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന നല്ല ദർസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അള്ളാഹുവേ നീ ഉന്നതിയിൽ നിന്നും ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള അറിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് നമ്മളെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ലത് പഠിക്കാനേക്കണം 
നമ്മളെ മക്കൾ ഡോക്ടർമാര് വേണം എഞ്ചിനീയർമാർ വേണം നല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ഭൗതിക ലോകത്ത് നല്ല നല്ല ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വേണം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മദ്രസയിലേക്കണം പള്ളിദാർസുകളിലേക്ക് ഓതാനേക്കണം ഖുർആൻ പഠിക്കാനേക്കണം ഖുർആൻ അറിയാനേക്കണം മദ്രസക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല അതെ ദീനി ചിട്ടക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല ഏത് തോന്നി മാസത്തിലും ജീവിക്കാൻ മക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ചില ഉപ്പമാരുണ്ടോ മക്കൾ ഡോക്ടർ ആകണമെന്നേ ചെറുപ്പത്തിലേ ചിന്തയുള്ളൂ മക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നന്മയിലേക്ക് വരണമെന്ന ചിന്തയില്ല ഓ ഉപ്പമാരേ പ്രായം ചെന്നിട്ട് അല്പം കാതിന് കേൾവി ഉറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ നിറം മാറിയപ്പോ തൊലിയും അല്പം ചുളിഞ്ഞു പോയപ്പോ അതെ കോളേജിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടറായി പഠിക്കുന്ന മകൻ സ്വന്തം പാപ്പാനാതെ ഡോക്ടറായി പഠിക്കുന്ന കോളേജിലേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ബാപ്പ വരുന്നതിന് ലജ്ജിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മളെ മക്കൾ മാറിപ്പോകുന്നത് ദീനി ചിട്ടയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ദീനിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഴുതുമില്ല ഒരു മതവും പ്രശ്നമല്ല ഒരു ജാതിയും പ്രശ്നമല്ല അന്യമതം അത് അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെയും അതേ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പൊരുത്തമില്ലാതെ ഏതോ പുരുഷന്റെയും കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലജ്ജയില്ലാതെ പോകുന്നതിന് ഒരു വലിയ കാരണമായി ഉള്ളത് ഉമ്മമാരെ അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദീനിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നാം അയച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കളെ എസ് ബി എസ് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് എസ് ബി എസ് അത് കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്ന സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ ദീനി ചിട്ടയിൽ ജാതീയ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തിനാണ് ജീവിതം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതേതെങ്കിലും അത് ഈ കോളേജിന്റെ അതി ഹാളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അതെ ബാപ്പനെ മറന്നു പോകുന്ന മക്കളായി പോകരുത് കോളേജിന്റെ ചുമരക്കെട്ടുകൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ അന്യപണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനായി നമ്മളെ മക്കളെ തപ്പതിച്ചു പോകരുത് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ തപ്പതിച്ചു പോകരുത് നമ്മുടെ പകുതി ആൺകുട്ടികൾ അത്തരം ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അതിനുള്ളൊരു നല്ല വഴിയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നന്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നന്മ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കോളേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളുടെ കിന്നാര വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അതുവരെ വെള്ളം തന്ന ഉമ്മാന മറന്നു പോകുന്ന മോനാകരുത് അതുവരെ വെള്ളം എടുത്തു തന്ന ബാപ്പന്റെ മകൻ അതേ ബാപ്പന്റെ ബഹുമാനം മറന്നു പോകുന്നവനാകരുത് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തണം ഞാൻ എങ്ങനെ ദീനി ചിട്ടയിലായി ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ എസ് എസ് എഫ് കാരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണം ദീനി ചിട്ടയിൽ വളർത്തുന്ന നല്ല സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആലിമീങ്ങളെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവർ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഘടനയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അയച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിതം മതി ജീവിക്കാനും മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരി നമ്മൾ വെറും മൂന്ന് നിറമുള്ള കൊടി മാത്രം പിടിച്ചാൽ പോരാ അതിൽ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തരുത് നമ്മളെ കൂട്ടാളികളായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് ഇത്തരം വയലിന്റെ മജിലിസുകൾ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ വയലിന്റെ മജിലിസുകളിൽ വളണ്ടിയർമാരായി എത്താൻ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ എത്താറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങി പോകരുത് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനെ നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തിക്കണോ അതിന് നമ്മളൊന്ന് നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തണോ 
നമ്മളെ പരമാവധി ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവരാകളോ അതല്ലേ നമുക്ക് താജുല്ലമ കയ്യിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് നിറമുള്ള കൊടി കയ്യിലേക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമ അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തിന് ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ സർവ നേതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആ നേതാക്കൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് അത് ഈ സംഘടനയുടെ കൊടി നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് തഹജ്ജുദ് കയ്യഴിക്കരുത് സുന്നത്തുകൾ കയ്യഴിക്കരുത് ജമാഅത്ത് പരമാവധി കയ്യഴിക്കരുത് അത് ഈ കൊടയുടെ ഈ കൊടിയുടെ ശിഹാറാണ് ഈ കൊടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് റബ്ബ് സുബഹാനഹു വ തആല ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത്തരം കൂട്ടുകളുടെ ഒതേ കൂട്ടാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതി കേൾപ്പിച്ചില്ലേ വൽതകും മിൻകും ഉമ്മതി യദ്ഊന ഇലൽ ഖൈരി വ യമ്റൂന ബിൽ മഅറൂഫി വ യൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ വ ഉലായിക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാ തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാ നന്മ കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാ തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാ അത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളും നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടി മഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ നമുക്ക് സ്വതാത്തു ചൊല്ലി ചെയ്തു തരും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മജിലീസ് മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുന്നവർ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം സമ്പാദിച്ചവർ പരിശുദ്ധ കുറാദ് ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാ മൂമിനീങ്ങള് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഊതി കേൾപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെയും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകണം അള്ളാഹിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാനാകണം അവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാകണം അവന്റെ അടുക്കൽ വിജയം കിട്ടാനാകണം ജനങ്ങളെ കയ്യടി കിട്ടാനായി ജനങ്ങളെ ആദരിക്കാനായി കൂടാ എന്നാൽ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നിസ്കാരമാകട്ടെ നോമ്പാകട്ടെ സക്കാത്താകട്ടെ സ്വതക്കയാകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് അമലുകളാണെങ്കിലും എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടാകൂല ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടാകൂല ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാനും ജനങ്ങൾ അറിയാനും വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതിന് ഫലം കിട്ടൂ എന്നാൽ നിന്റെ നീയത്ത് എന്താകട്ടെ നീ ഒരമല് ചെയ്താൽ അതിന്റെ മഹത്വം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടാതെ പോകൂല ആ ബഹുമാനം നിനക്ക് കിട്ടാതിരിക്കൂല എന്താണ് അമല് മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ പറയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും ജീർണിച്ചു പോയി എഴുതിയത് കൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ മഹത്വം കുറഞ്ഞു പോകൂല നബിതങ്ങളെ പേരിലെ മൗലിതോതൽ ശിർക്കാണെന്ന് പ്രതിപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നല്ല തൊപ്പിയും താടിയും ധരിച്ചിട്ട് അതേ മുസ്ലിതി സുന്നത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ദേവത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ചെല്ലും നേതങ്ങെങ്കിലും ആളുകൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലിത് മുടക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ റസൂലുള്ളാന്റെ മഹത്വം കുറഞ്ഞു പോകൂല അത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല അല്ല ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമല്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു 
ാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം നബിതങ്ങളെ സന്തോഷത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം എന്താ ഉമ്മമാരെ നബിതങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം എന്താ മുമിനീങ്ങള് മായു ആദിലു ചെയ്യു അതിനെക്കോട് പതി കടപിടിക്കാൻ നബിതങ്ങളെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മഹത്വം കിട്ടുന്നൊരു സാധനം അങ്ങനെ ഒന്ന് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലോ അതുകൊണ്ടാ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആരെങ്കിലും അള്ളാനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് അത് മലേഷ്യയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിളിപ്പിച്ചപ്പോ സെയ്യന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം എന്നതിന് നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടാനത് നല്ലതാണ് അതല്ലേ മഹാനായ ഇമാമുന പറഞ്ഞത് അതെന്റെ റസൂലിന്റെ മക്കള് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങള് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വസീലയാണ് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ തേക്ക് തേകത്താനുള്ള വഴി അതാണ് അതെ അവിടുത്തെ മക്കളാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളാണ് അവരുടെ പൊരുത്തമാണ് സയ്യദന്മാരെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരാ നമ്മള് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്ന സാലിഹികളിൽ നിങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാബിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഉമ്മമാരെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ സ്വലാത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് എത്താതിരുന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും നീ കൃത്യമായി ചൊല്ലുന്നൊരു സ്വലാത്ത് ഒരു ദിവസം അത് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസല്ല തങ്ങൾ അടുക്കലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നിന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനത് കാരണമാണ് നിന്റെ സ്വലാത്ത് നീ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനത് കാരണമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാവല് ലഭിക്കാൻ കടത്തിൽ മുങ്ങിയവരാണോ കടത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങാൻ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങാൻ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ് രോഗം മാറിക്കിട്ടാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മോചനം വേണോ അതിനെല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അബുൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കില്ലൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബുൽ ഹൈറുദിയുള്ളു ടുക്കലേക്ക് വന്നു അഞ്ചു ദിവസം ഭക്ഷണമില്ല വിശപ്പിന്റെ പ്രയാസത്തിലാണ് വേദനയിലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയുടെതിഥിയാണ് ഞാൻ നബി മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് വായിൽ ഇറക്കാനൊരു നീരില്ല അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു എന്റെ ഹബീ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ എല്ലാ റഹ്മത്തിന്റെയും കാരണക്കാരനാണ് സർവ ഉറുമ്പുകൾക്ക് വരെ കാരുണ്യമായി വന്ന നബിയല്ലേ പിന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള എനിക്ക് റഹ്മത്താണെന്ന കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു 
മഹാനായ അബുൽ ഹൈർ റോയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് വിശക്കുന്ന വ്യാധിയെ വിശപ്പുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എന്റെ കയ്യിലെ കവിടത്തെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളാൽ അതാ അവിടെ നിരക്കുമ്പോ അതേ ഒരു പത്തിരി തന്നു ഞാനാ പത്തിരി ഇങ്ങ് കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങി അവിടുത്തെ കൈയ്യങ്ങ് ചുമ്പിച്ചു പത്തിരി വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരേ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്ത് സംശയം വേണ്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എവിടെയും കുടുങ്ങിപ്പോകൂല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഉമർ കാതി റൊതിയൊന്നോഹല്ലു നീതിഷേധത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അധ്വാനിച്ചപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ മഹാനായ ഉമർ കാതി റൊതിയൊന്നോഹല്ലുവിന് തുറുങ്കിലടച്ചില്ലേ ജയിലിലടച്ചില്ലേ ആശിക്കുർ റസൂലല്ലേ മഹാനായ ഉമർ കാതി റഹിമഹുല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച അവയെ മഹാനായ ഉമർ കാതി റൊതിയൊന്നോഹല്ലു പൂട്ടിയിട്ട ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ ബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ മഹത്വമാ ഉമ്മമാരേ വലിയ ബഹുമാനമാ പങ്കന്മാരേ വലിയ മഹത്വമാ ഉപ്പമാരേ വലിയ മഹത്വമാ ചെറുപ്പക്കാരേ മഹാനായ അബുൽ ഹൈർ റൊതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് കയ്യിലേക്ക് പത്തിരി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കയ്യൊക്കെ ചൊപ്പിച്ചു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ നബിതങ്ങളെ ചുമ്പിക്കേണ്ട കൈ കൊണ്ട് ഹറാബ് പിടിക്കരുത് കേട്ടോ ആ നബിതങ്ങളെ കാണേണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് സിനിമ നോക്കിയിട്ട് ദുഷിപ്പിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ സീരിയൽ നോക്കി ദുഷിപ്പിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്യവണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ ഹറാബ് ചെയ്ത കണ്ണു വെച്ച് കണ്ണുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ച് കണ്ണു വൃത്തിയാക്കി വെച്ചോ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചോ ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കൂല അബുൽ ഹൈർ റലിയല്ലോ അല്ലെ പറയുന്ന കയ്യിലേക്ക് പത്തിരി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കടിച്ചപ്പ ഞാൻ ഉറക്കിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോയി നോക്കുമ്പ കയ്യിലതാ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്തിരി കാണുന്നുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടോ പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഹറാബുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഹറാബുകളിൽ നിന്ന് കാതിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഹറാബുകളിൽ നിന്ന് വേവങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ആ നബിതങ്ങൾക്കും അതേ നബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം നദീ നയിച്ചാൽ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടാളി ഞാൻ അവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരനാണ് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെയും അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളിൽ നീ പടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിതി നന്നാക്കിത്തരളും റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ നല്ല തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന നന്നായി മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന നല്ല മജിലിസുകളായി നീ കബൂലാക്കി ഞാൻ <laughs> അത് പറയുമ്പോ ഇമാം ഗസാലി റുദി അള്ളോഹന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയൊക്കെ നന്നാകും ആ പ്രതീക്ഷയിലായി ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായി ഇങ്ങനെ മൈക്കിന്റെ വിനാലെ നടക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ അത് നന്നാകാൻ വേണ്ടി വേർക്കളും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അത് ആകളിലൊന്നും മറന്നു പോകരുത് പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെയും ഇരുത്തിയിട്ട് അല്പസമയം പ്രസംഗിച്ചു മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് നിർക്കാണ് പ്രസംഗിച്ചത് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫി കൊടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമമാർക്കെങ്കിലും തോന്നിയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു